自己是轮回，缘起千年心不悔。风拂起，自然烟落群烟飞。何处笑声让人醉？何人红妆？何人？泪，梦影自伫立，他在候着谁？四季是轮回，虚幻大千般茫茫，宿命中邂逅，姿态难相忘。吹尽人散皆无望，残局怎料了收场？美景如月，却换他浅笑哀伤。一人之中，天下起，你的眉眼专看我心。此情莫灭，此心唯此生无复起。韶华白首，容颜浪影稀。回眸一笑，天下起，楼空剪影，梦幻一瞬息。清净说明，却这半个半是故意。一念相思如故，寒气天明。如果本王没记错的话，就在不久前。还有人言称不屑与本王为伍，怎么，光明磊落的景世子，如今不怕跟着我，寂寞者黑了？说白了，在下现在无权无势，唯一所剩的，不过一副为人筹谋的头脑。若三殿下不嫌弃，在下愿贡献智谋，只为我莫阁，换得一处容身之所。审时度势，这可不像你的风格。良禽择木而栖，非常时期，人总要学会低下头颅，在下也不例外。本王倒是不缺你们这点容身之所，可本王是在刀刃上舔血之人。倘若手下不知忠诚二字，我恐怕早就九死一生了。若被本王发现背叛，后果难料。殿下，你可以不相信我，却不能不相信事实。我想。平城遍布了您的眼线，您不会不知道，那一日，在星野坡上，是谁亲手杀了叶青然？本王确实没有想到，你会真的杀了叶青然。诚然，那日我去找他，本是想和他结盟，共同对抗殿下，无奈他与我积怨已深，不肯与我为伍，还要对我莫阁斩尽杀绝，是他自己不知好歹，非我之过。那我为何不能另择良主呢？况且现如今，殿下您势如破竹，军事大胜，在下早就已经想通了。只要能为齐民谋福，至于是谁登上皇位，我无所谓。所以那日你才杀了叶青然，不知叶皇失守这份大礼的分量，殿下可否满意？来人，请景世子上座。秦月，我有件事跟你说，这个是灵儿被寄养的地方。
，他现在你放心吧，灵儿她一切都好。对不起，如果不是因为我的妒忌，现在不会是这个样子的。可是我真的从未想过要伤害灵儿。我知道，虽然我并非他心中所爱，但是我也了解他的性子。如果不是这夜市江山压着他的话，他定是向往自由自在的生活。如今，就让我陪他去看看这天下吧，保重。听话，再吃一口。确定皇太子在此住吗？属下已经监视多日了，确定这里面的孩子正是皇太子。是谁先我们一步劫走孩子？大人，我们已经追了数里路了，对方来去无踪，定是高手，想来也追不上了。大人，不如我们先回去复命吧。殿下，属下失职，太子被人抢先一步劫走了，何人所为？不清楚，待属下追去时。已经没了踪迹。我们辗转多处才得到的消息，到底是谁抢先了一步？不管是谁，不管用什么办法，都必须给我找到那个孩子。只要那个孩子在外活着一天，便一天是我登临绝顶的隐患。殿下，恐怕带走皇太子的正是云浅月的人。若是狭路相逢，兰姨想跟殿下讨一句准话。我与月儿早已势同水火，形同陌路了。他是叶青染的遗孀，他的孩子将会成为天圣，名正言顺的新主。若我有半点心软，那我的明天会在哪里？殿下的意思。兰姨明白了，还有刚刚得到的消息，云浅月准备护送叶青染的棺椁回帝都，属下认为，这正是一箭双雕的好时机。传令下去，只要他们护棺出营，我们便立刻出兵。本王要趁他们军心不稳之际，一举攻破平城。是。兰姨，殿下，那个孩子绝对不能让他活着，你务必要亲自抓到他，不能手软，永绝后患。殿下放心。参见娘娘。天色不早了，大军要趁着曙色开拔，以免再生变数
。是，出发吧。报。皇后娘娘，有敌军正由东西两面向我军夹击靠近。还有多远？不足十里了。陈留，你带着皇上的棺椁速速离开，我带人前去拖延。是。殿下，您怎么来了？小心别被他们发现了。我偷偷听到，他们要在皇后护棺途中设伏云郡主，不，现在是皇后娘娘了，别来无恙了。苍庭，你这是想干嘛？娘娘以为我能干嘛呢？难道还能放虎归山吗？住手！荣大人，据我所知，三殿下没有派您前来吧？在下听闻苍大人正在围捕，恰好经过这里，特来帮忙。果然是狼狈为奸啊！荣大人与娘娘交情匪浅。这会儿来，不是要顾念旧情吧？若论顾念旧情，我想苍大人不会不明白，他在三殿下心中的位置吧？怎么说，这个女人现在也还是天圣皇后，留着她，必有用处。苍大人觉得呢？好，那就劳烦荣大人亲自押送她回营吧。别假惺惺的，荣景。给我个痛快吧！想死，没那么容易。南世子，没有。南世子，都检查过了。附近的村民说，这里之前确实有过一个婴儿，但是谁也不知道去了哪里，就连喂养孩子的村妇也不见踪影。继续找。是。还是家主聪明，皇太子在帝都被人率先发现，定是云家人所为，不是云浅月，便是南陵瑞，只要捉住了他，一通拷打，不怕问不出孩子的下落。走。美人儿，你一路纠缠，累不累啊？我对你没有兴趣。把孩子交出来，我可以放心。什么孩子？皇太子。叶天意为了皇位还真是失了心智啊，连一个襁褓之中的婴孩都不放过。废话少说，你们把太子藏哪儿去了？太子失踪已数月有余，要找太子的可不止你们，我们也在找。别妄图骗过我。本来我在帝都已经找到了太子的下落，可却被人先一步下手。不是你还能是谁？你们在哪儿找到他了？确定那是太子吗？你当真不知道？可不是你还能是谁呢？别说我不知道太子的下落，就算是我知道，你觉得我会告诉你吗？敬酒不吃吃罚酒，上。
，动手吧。反正找不到太子，回去我也没办法向殿下交代。美人儿，你对叶天意真是忠心耿耿、至死不悔啊！他是得了什么福气啊？废话少说，动手！哎，美人，美人，别生气啊！看你这么纠结，不妨换一个思路，譬如，你回去对叶天意说。太子已经不在人世了，你要我欺瞒殿下？你别死脑筋嘛！叶天意要除掉太子，无非是为日后的隐患而不安。这太子现在本身就是生死未卜，将来的事情谁说得准呢？你只要撒一个小谎，既可宽慰他的心，又可以为你徐徐寻找太子拖延了时间，岂不两全其美？况且。这样一个小孩儿，你说他是死了，那他跟死了有什么区别呢？你如此在意叶天意，叶天意又如此信任你，你若是回去以后如实禀报，彻底失了他的信任怎么办？想象一下啊，若是他得知你没有完成任务。该是一种怎样失望的目光月儿，好、啊，不对，我该称呼您为皇后娘娘。怎么被曾经的挚爱压到这儿当阶下囚了？我虽不是什么忠义之士，但是也致礼仪廉耻。今天既然落到你这个谋逆篡位的人手上。要杀要剐，悉听尊便。哼，天下何来那么多忠义之士啊？不过都是装腔作势罢了。不信，问问你旁边这位故人。一个伪君子，一个真小人，真是物以类聚。你做了叶青染的皇后，较之从前，倒是愈发伶牙俐齿。可惜呀、啊，当初如果你选择了我，现在也不会沦落到这个地步。尊贵的皇后殿下，你说，我该如何处置你才好？景世子以为呢？一切听从殿下的安排，那就发配他到军中做苦役吧。是。皇后娘娘，你以为在宫中养尊处优呢？该干活了。
不过一个春秋的光景。曾经明艳动人的云浅月郡主，竟成了阶下囚。当年被我叶天意捧在手心的人，甘愿拿命去守护的人，赔尽所有都要留住的人，选择了荣锦，选择了叶清然，却唯独忘记了我曾经用心陪伴你的这么些年。可他们是怎么对你的？怎么让你沦落到今天这个地步？所幸的是，我拥有过这世间最真挚的感情，即便时光倒流，我也会做出同样的选择。你说的是谁？当然，是清然了。可惜的是，他死了。如果他活着，你更比不了。他是你叶天意这辈子、下辈子、下下辈子都比不上的人。可你现在在我的身边，你生是我的人，死是我的鬼。不是让你当牛做马，你都只能乖乖的听着。你不就是想折辱我一些心头恨吗？我成全你，因为我内心拥有的勇气，比你强大的多。叶天意，你知道吗？你才是这个世界上最可怜、最可悲的人，因为你的内心极度的自卑和怯懦。你才急于抢夺原本属于别人的东西来证明自己。你以为这样就能激怒我了？不，云浅月，我之所以来看你，就是特意嘱咐你一句：你待在这里的日子还很长。而我叶天意的精彩人生，才刚刚开始。怎么样了？兰姨，幸不辱命，解决掉了。好，好，兰姨，你果然从不让本王失望。我跟一楚，大吉之兆，大吉之兆。殿下的成功，唾手可得了。这是第一次，我感到我离那个位置。只有一步之遥了，兰姨，一路风尘劳顿，回去好生歇息。接下来，咱们还有一场硬仗要打。是。哎呦，这么重的东西，你一个娇俏俏的小姑娘能拿得动吗？不如让哥俩帮帮你啊！就是啊，让开，瞧瞧
那小手都冻红了，可太让人心疼了吧！小姑娘，让舅爷看看。小娘们儿，挺野啊你！小娘们儿，你给我等着！真晦气，便宜没占着，让一个女人给走了。我可咽不下这口气，改天定要好好教训她。哎，两位兵哥，我可以帮你们。哎，我知道你们今天欺负的女子是谁吗？她可是天生的皇后，虽然进了俘虏营，但也容不得半点怠慢，懂了吗？回去告诉你们的同伴，什么人碰的，什么人碰不得，心里要有数，否则下次就不是简简单单的一个教训了。滚！小人再也不敢了，小人再也不敢了。这是士兵们刚换下的衣服，劳烦娘娘了。皇后娘娘从小养尊处优，都是别人伺候您，怕是没尝过伺候别人的滋味吧？蓝大人到底有何指教？没什么，只是看着昔日高高在上的皇后娘娘，如今逆来顺受，还真是我见犹怜呢。什么是逆？什么是顺？我自知我的逆境只是一时，而你们沾沾自喜的所谓顺境，怕也长久不了。皇后娘娘还真是输人不输阵呢。有这跟我贫嘴功夫，不如去讨好讨好荣锦，求他救你脱出苦海。毕竟娘娘在驾驭男人的手段上还是颇为高明的，仗着你们曾经的情分。让他收你做个暖床的侍妾，好歹能少吃些苦头。蓝大人，你倒是提醒我了。不过这要是依附男人的话，有谁比叶天意更合适吗？他如今势力如日中天，是皇位最有力的争夺者。我与他又是青梅竹马，若是能勾起他对我的旧情。我还怕日后没有靠山吗？你敢！我如今沦为此境，有什么不敢的？你若是再三番五次前来挑衅，我倒是不建议去试试，叶天意是否对我余情未了。你这个贱人，不怪老天爷收了你的孩子。你说什么？你不会还以为你的孩子还好好的寄养在帝都农舍吧？你怎么知道？当然是荣锦告诉我的。你对他做了什么？我杀了他！我不相信！我不相信！我的孩子到底在哪儿？你把我的孩子还给我！你把我的孩子还给我！你若是不相信……可以去问问荣锦，是他告诉我孩子的线索。你可以去问问他，孩子的尸首凉透了没有看到这样的画面，很不舒服吗？那是他自找的，言不由衷
，你眼里看的是云浅月，心里想的，却是被叶天一铁骑踏破的城池里的百姓，或者说，是那些女子们的境遇。云浅月贵为皇后，又曾是叶天一的挚爱，尚且如此，其他的人呢？他们的境遇会是如何？你不可为不知吧？太子殿下就不会这样。若是我们复国，复国便会有伤亡，枉死的都是那些在权势面前毫无价值的百姓。这便是公子为何一直耿耿于怀，不愿与你走上复国之路的原因。要是他们当上了齐国的百姓，就可以从此安居乐业，衣食无忧。毁了他们的家园，砸了他们的饭碗，然后回头告诉他们。我们齐国会帮你们安顿好一切，你不觉得可笑吗？再者，你敢拍着胸脯说一句，只要天下姓了齐，便永远不会再有纷乱吗？你不敢吧？你这都是强词夺理，你分明是不想让我们与天圣为敌。我只求你一件事：睁大眼睛，好好看一看。真正的战争是何其的残忍！希望届时，你还能如此理直气壮的告诉我，你的复国之路与叶天意有何不同这条路线可以直逼帝都。殿下，刚刚接到来信说，说明日天圣会有人要来。哼！知道本王现在势头正盛，天圣的那帮臣子们坐不住了吧？来人叫什么？说是姓冷。是他。冷王爷死后，殿下跟他并无往来，是否有诈？跟他爹比起来，他那点心思不足为惧。见风使舵而已。不过又是一个想要依附本王的蠢货。
你连自己的性命也不顾惜吗？是。你就这么恨我吗？不然呢？你把我当成一个傻子一样戏弄，我还要像以前那样傻乎乎的爱着你吗？荣景，拜你所赐，以前那个天真的云浅月已经死了。被你亲手埋葬。我现在活着唯一的目的，就是亲眼看着你死。荣大人，您没事吧？刚才听到您房中好像有什么动静。我只是打翻了烛台，若无事的话，我要歇下了。哦，三殿下，请您过去议事。你先去回话，我稍后就过来。是。你听好了，这里是军营，到处都是眼线，由不得你胡来。你若不想死的话，今后万不得这样鲁莽行事了。趁着现在，你赶快走吧冷少主，参见三殿下。嗯，殿下，这份名录是朝中仍愿支持三殿下的大臣名单，届时我们会里应外合，助三殿下一举拿下帝都本王倒是小瞧你了，识时务这一点，确实比你爹学的更好。我爹必定是死在宫中，至今连尸骨都未见到。我现在对天圣只有恨，所以当我一听闻三殿下要挥军直闯帝都，便暗中联络旧臣，只想再为三殿下效命。好，冷王爷这笔血债。本王一定要双倍的讨回来，多谢三殿下。敢问三殿下，您在乐器的二十万大军何时就位？本王不日就派他们前来聚合。殿下不妥，我在京城当中。已经为三殿下将一切打点妥当。那么我问你，你到底觉得什么地方不妥？这二十万大军，不是个小数目，就算是一路急行，少则需要月余。这还是在畅通无阻的情况下。况且从平城到帝都，一路艰险，数城屏障，坚不可摧。倘若正面交锋，一路攻打的话，就算最后抵达帝都，这期间白白流逝的时间，殿下您等得起吗？不错，营里的粮草有限，本王怕是耗不了那么久。那么景世子有何高见？此时朝局震荡，群臣倒戈正是大好良机，一旦错失不可挽回。所以臣以为，让驻扎在乐齐的二十万大军从东西两路开拔，分散天圣的兵力，扰乱他们的军心。届时殿下可率五万精兵前行。绕过屏障，渡过沧江，直取帝都。至于这二十万兵马，则押后随行。在下为殿下准备了一份行军路线图。这上面的路线，连当地人都知之甚少，正适合二十万大军隐匿前行。殿下则可轻装上阵，突击而出。帝都的御林军线有多少人？回殿下，三万。不过，已经悉数掌握在我这个帝都令的手中。届时他们是进是退，全凭三殿下一句话。好。
就以警世子之计。谢殿下。说他们的计划成功，天生必然大乱。不行，我得想一个办法，拿到他们的行军路线图，将这个消息拦下来。景世子，别来无恙啊！冷世子，没想到啊，我们在这儿见面了。发生的你我之间的不可思议还少吗？冷世子，这话是何意？景世子，你得好好的留在三殿下身边出谋划策。待到新帝登基，他定不会亏待你的。哼，这功劳啊，一定是属于你冷王府的。冷世子，后会有期。荣景,景提供的路线图确实可行，不过还是得你来看一眼，毕竟兰家。对各处的地形颇有了解，这条路线并无问题。好一个荣景，居然将许多人都不知道的密道挖了出来，还真是个人物。明知胜利在望，本王突然不想那么快看到结局了。以后该少了多少乐趣啊！不过，兔死狗烹，鸟尽弓藏。以后，恐怕再也没有机会看到这些老朋友了。念及此处啊，本王突然很想喝一杯。三殿下，衣物已经换洗干净了。这个贱人，有什么资格叫三殿下？我去教训他。不过，一个下等奴隶，不必生气。既然他想见本王，本王就给他这个机会，让他进来三殿下若有什么吩咐，可以一并告知奴婢。心跳。